আটালে নমস্কার মই ডাক্তর হরি আর মই আজি আপনা লোক নিমোনিয়া রোগ ইয়ার চিকিৎসা আর সাবধানতার বিষয়ে অবগত করিম নিমোনিয়া নিমোনিয়া এনে এক বেমার যে শিশুর অত্যন্ত প্রাণঘাতি আটাইতক দুঃখজনক কথা হল আজিও আমার দেশত নিমোনিয়া প্রায় দুই লাখ শিশুর মৃত্যু হয় গতি আজির শিশু কাইলে দেশের ভবিষ্যৎ এই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুরক্ষা দিয়ার স্বার্থতে আমি সকলে নিমোনিয়ার বিষয়ে সাম্য জ্ঞান থাকা আমার সকরে দরকার গতি মানে এই ভিডিওটার জড়িয়ে এটা সাম্য ধারণা দিবলে চেষ্টা করি কারণ নিমোনিয়া বিষয়ট বহু বিস্তৃত বিষয় ইয়াক আলোচনা করবর বহু সময়ের প্রয়োজন হব গতি মোর এই ভিডিওটার জড়িয়ে অতি সংক্ষেপে আপনার যাতে সহজতে আপনার কোনো বাচ্চা নিমোনিয়াত আক্রান্ত হলে যাতে আপনার চিনাক্ত করবেন তারে একটা থুলমূল আভাস দিবর মই চেষ্টা করি মানব দেহর বুকুর দুই ফালে শ্বাস প্রশ্বাসের দুটা যন্ত্র আছে এই যন্ত্র দুটাক হাও ফাও বা শ্বাস যন্ত্র বলে কোয়া হয় এই হাও ফাও বা শ্বাস যন্ত্রর ভিতর শ্বাস বায়ু থাকে উশাহত আখর যোগে বায়ু হাও ফাঁত প্রবেশ করে আর প্রশ্বাসত বায়ু হাও ফাঁর বাহির ওলাই আহে আর এই শ্বাস প্রশ্বাসে হল হাও ফাঁর প্রধান কাম হাও ফাঁর মাজত স্পঞ্জ বা মৌসাকর দরে অসংখ্য সর সর বায়ু মোনা আছে ইয়ার মাজত বায়ু থাকে আর ইয়াক ইংরাজীত এয়ার সেল বলে কোয়া হয় স্বাভাবিক অবস্থা হাও ফাঁটো স্পঞ্জর দরে কোমল হয়ে থাকে আর যেটা বেক্টেরিয়া ইনফেকশন ঘটে বা নিমোনিয়া হয় তেতিয়া আমার এই শ্বাস যন্ত্রট স্ফিট বা টান হয়ে পড়ে আসল নিমোনিয়া শব্দটোর অর্থই হল শ্বাস যন্ত্রর প্রদা নবজাতক শিশুর মৃত্যু দুৎস্বরূপ হয়ে পড়া এই নিমোনিয়া কিয় হয় বিভিন্ন ধরনের জীবাণুয়ে হাও ফাঁর কোষ সমূহ আক্রান্ত করে এই বেমারের সৃষ্টি করে এই জীবাণুবর প্রধান বিধর নামেই হল নিমুকক্কাই তার উপরেও স্টেপ্ট নেমোনিয়া স্টেপ্ট পায়োজিন কেলবসাইলা নিমোনিয়া মাইক্রোবেক্টেরিয়া টিউবার কুলোসিস আদি জীবাণুয়ে শিশুর হাও ফাঁত সংক্রমণের সৃষ্টি করে ধর লোক শিশুর জ্বর সর্দি হল সাধারণ জ্বর সর্দি হলে কোনো কথা নাই কিন্তু জ্বর সর্দির উশাহ দ্রুত হয় জ্বর এশ দুই ডিগ্রি ফাইনাটর পর এশ সাত আট ডিগ্রি ফাইনাটর লোক বৃদ্ধি হয় আর যদি শিশু সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে তে হলে ই এটা নিমোনিয়ার গুরুতর লক্ষণ হয় যদি এনেকা লক্ষণ দেখা পাওয়া হয় তে হলে শিশু ততাতয়াক চিকিৎসালয় লো যাব লাগে কারণ জরুরি অবস্থা হাও ফাঁর নিশ্চয়তার উশাহ নিশাহত প্রবল কষ্ট হয় আর শিশুর মৃত্যু হব পারে আর তে অবস্থা যদি শিশু জরুরিভাবে অক্সিজেন দি সঠিক চিকিৎসা আগবাবরা হয় তে হলে শিশুর জীবন বচার বচার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে এটা কথা মনে রাখি সর্দি জরের যদি বুকুত সাহাসা শব্দ হয় উশাহ নিশা ঘনাই লয় তে শিশু এটা নিশ্চিত নিমোনিয়াত ভোগা বলে ধর লোবরা যায় অবশ্যই নিমোনিয়া চিনাক্তকরণের আমি শিশুক তিনটা ভাগত ভাগ করে ল শূন্যর পর দুই মাহল দুই মাহর পর বারো মাহল আর বারো মাহর পর পাঁচ বছর লোক এই তিনটা ভাগত বিভক্ত করে ল আর শিশু এটা সম্পূর্ণ শান্ত করে রাখি এক মিনিট সময় আমি শ্বাস প্রশ্বাস হিসাব করো যদি শূন্যর পর দুই মাহর শিশু এটার প্রতি মিনিটত ষাঠি বারত বেশি শ্বাস প্রশ্বাস লয় তে হলে তাকে আমি নিমোনিয়া হওয়া বলে নিশ্চিত করো আর যদি দুই মাহর পর এক বছরের শিশু এটার যদি পঞ্চাশ বারত বেশি শ্বাস প্রশ্বাস লয় তে হলে তাক নিমোনিয়া হওয়া বলে আমি নিশ্চিত করো আর এক বছর পর পাঁচ বছর ভিতর শিশু এটা যদি মিনিটত চল্লিশ বারত বেশি হয় শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা তে হলে আমি তাক নিমোনিয়া বলে নিশ্চিত করো এইখিনিতে এটা কথা মনে রাখি যদি কোনো শিশু দীর্ঘদিন ধরে নিমোনিয়াত ভুগি আছে তাক যদি উপযুক্ত চিকিৎসা করা নাই বা উপযুক্ত চিকিৎসা পোৱা নাই বা একবারে চিকিৎসাই করা নাই তে হলে কিন্তু নিমোনিয়ার শেষের সময়ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা এই শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত নহয় কমি আহিবেন সাধারণ অবস্থা অল্প ডর শিশুয়ে ওঠরপর বিশবার প্রতি মিনিটত শ্বাস লয় কিন্তু আপনাদের এটা কথাই মনে রাখিলে হল বয়স অনুপাতে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাঠির ফর্মুলাটো মনে রাখিলে নিমোনিয়া চিনাক্ত কারণে চিনাক্ত করার কারণে যথেষ্ট হব মানে আকৌ কই দিছো শূন্যর পর দুই মাহর শিশু এটার শ্বাস প্রশ্বাসের রেট শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা ষাঠি আর দুই মাহর পর বারো মাহল শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা পঞ্চাশ আর বারো মাহর পর পাঁচ বছর লোক শিশুর শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা চল্লিশত যদি বেছি হয় তে হলে আপনাদের নিশ্চিত নিমোনিয়া হওয়া বলে ধর লোব অতি সালে ডক্টরের পরামর্শ করব এটা কথা চাব পাঁচ বছরের পর তলর শিশুর যদি আমি মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণ করো তে গম পাব যে নিমোনিয়া নং ওয়ান ক্লিয়ার হয় আজিও আর যদি এই বেমারের সঠিক সময়ত শিশুক সঠিক চিকিৎসা করা নহয় তে শিশুর প্রাণ নাশর আশঙ্কা থাকে সময়ে সময়ে বতর পরিবর্তন হওয়াটো এটা প্রকৃতির নিয়ম গতি এই বতর পরিবর্তনের সময়ত শিশু এটা পাঁচ বছরের পর জন্মের পর পাঁচ বছরলেক 
বহুবার বতর পরিবর্তনের সম্মুখীন হব হবলগা হয় আর এই বতর পরিবর্তনের সময়তে শিশুর অত্যাধিক কেতিয়াবা ঠান্ডা লাগে তেতিয়া নাক ববলে ধরে যেটা ঠান্ডা লাগে শিশুর নাকেটি সর্দি উলায় নাক ববলে ধরে সেই সময়টু আমি সর্দি হওয়া বলে কো আর লাহে লাহে কাঁ হয় আর জ্বর হবলে ধরে লাহে লাহে শিশুর নাক বন্ধ হয়ে অহার কারণে মাকর গাখি খাব নিবিচারে বা খাব নয়া হয়ে পড়ে আর উশাহ লোয়ার সমস্যা হবলে ধরে আর উশাহত করতে কাশ ফালিলে যদি চা চা শব্দ হয় তে শব্দ করবলে ধরে শব্দ হবলে ধরে আর লগতে কেতিয়াবা কি হয় যুক্ত লেরিংস আর ফেরিংস হয় ফেরিংস আছে তাত ইনফেকশন হয় লেরিংজাইটিস আর ফেরিংজাইটিস হয় আর কি হয় মাত কেতিয়াবা স্বর ভঙ্গ হয়ে যায় বা মাত তো একবারে নোহা হয়ে যাব পারে লগতে হাও ফাও অক্সিজেনের অভাব হয় আর এই হাও অক্সিজেনের অভাব পূরণ করবর কারণে কামিহারের তলত যদি রেসপিরেটরি মাসেলস আছে অর্থাৎ উশাহ নিশা লোয়ার কারণে এইখানে যে মাসেলস আছে এই মাসেলস খেলে অতি দ্রুত গতিত সংকোচন সম্প্রসারণ হয় তেতিয়া যেতিয়া উশাহ নিশাহত কষ্ট হয় অত্যাধিক কষ্ট পায় তেতিয়া রেসপিরেটরি মাসেলস খেয়ে উশাহ নিশা লোয়া যে মাংস পেখি আছে সেইখানে খুব দ্রুত গতিত সম্প্রসারণ আর সংকোচন হবলে ধরে কেতিয়াবা বহু অভিভাবকে এনে অবস্থাত সাধারণ সর্দি জ্বর বলে অবহেলা করা দেখা পাওয়া যায় কিন্তু শিশুর এনে অবস্থার বাবে অভিভাবক সদায় এলার্ট থাকিব লাগে সদায় সচেতন থাকিব লাগে আর এই অবস্থার সৃষ্টি হলে ততাতয়াক চিকিৎসকর পরামর্শ গ্রহণ করব লাগে চিকিৎসালয় গে শিশুক উপযুক্ত চিকিৎসা করাব লাগে বয়স একটা কথা বয়স অনুপাতে কিন্তু নেমুনিয়ার লক্ষণ সমূহ অল্প বেলেগ বেলেগ ধরনে প্রকাশ পাব পারে ধর সর শিশু এটা রাতে একবারে টুপনি না যায় একেরাহে কান্দিয়ে থাকে কান্দিয়ে থাকে ক্ষান্ত হব নিবিচার মাকর গাখি না খায় আর শিশু অস্থির হয়ে পড়ে আর যদি ডর শিশু হয় উশাহত করতে কাঠ কাঠ ফলার দরে চা চা শব্দ হওয়া অত্যাধিক জ্বর হওয়া বুকুর যদি রেসপিরেটরি মাসেলস আছে কামিহারের তলত যে রেসপিরেটরি মাসেলস আছে এই মাসেলস খেয়ে খুব সঘনায় সম্প্রসারণ সংকোচন হওয়া এইখানে আর একটা কথা উল্লেখ করে থাকো বহু শিশুর কি হয় এলার্জিক বংকাইটিস থাকে আর যেটা জলবায়ু পরিবর্তনের সময় হয় তেতিয়া এলার্জি বৃদ্ধি হয় আর তেতিয়া বুকুর যে রেসপিরেটরি মাসেলস আছে উশাহ নিশা লোয়া মাসুল মাসেলস আছে তেতিয়া কিন্তু সেই মাসেলস খেয়েও সম্প্রসারণ সংকোচন অতি দ্রুত গতিত হবলে ধরে আর উশাহ নিশা হো উশাহ নিশাহর যদি গতি আছে সেই গতি বেশি হয়ে গুছি যায় আর লগতে বুকুত চা চা যদি কাঠ কটার শব্দ এই শব্দটো শুনবলে পাওয়া হয় শুনবলে পাওয়া যায় স্টেটিস্কোপে যদি আমি বুকু পরীক্ষা করো তাহলে সেই শব্দটো স্পষ্টরূপে শুনব শুনবলে পাওয়া হয় আর সাধারণ ভাষাত কিন্তু তেতিয়া তাক সেইটুকু আমি নিমুনিয়া বলে অভিহিত করো সর্দি কাহ হওয়া এশটা শিশুর ভিতর দশটারে কিন্তু নিমুনিয়া হওয়া দেখবলে পাওয়া যায় এই নিমুনিয়া হলে শিশুক কেতিয়াও কফ সিরাপ খুব নালে কফ সিরাপে সর্দি হাও ফাও শুকাই দিয়ে আর তার গম্ভীর সমস্যার সৃষ্টি হব পে গতি কফ সিরাপ কেতিয়াও শিশুক নিমুনিয়ার সময় খুব নালে আর একটা কথা আমি খুব সহজতে আমি দেখবলে পাও গাঁর যখন শিশুক চিকিৎসার বাবে অনা হয় তারে কিন্তু নব্বই শতাংশ শিশুর ডিঙিত নহর মালা পিধাই থাকা আমি দেখবলে পাও এই কিন্তু শিশুর বাবে ক্ষতিকারক হয় কেতিয়াও এই নহর মালা পিধাব পিধাব নালে যদরে কফ সিরাপে শিশুর হাও ফাও কফ শুকাব পে ঠিক তেদরে নহরে নহরেও সেই কফ শুকাই এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করবেন গতি নিমুনিয়ার সময়খিন যাতে শিশু কফ সিরাপ নোকায় আর ডিঙিত কেতিয়াও নহরু নামানে আপনাদের খুব ততাতয়াক শিশু কিনা অসুবিধা হলে চিকিৎসকর ওসর লো হোক বা চিকিৎসালয় নি ভালদরে চিকিৎসা করব হোমিওপেথিক দরবর দ্বারা নিমুনিয়া এশ শতাংশ আরোগ্য করবা হয় খুব সহজতে নিমুনিয়া ভাল করবা হয় তার কারণে আপনাদের মানে অভিজ্ঞ হোমিওপেথিক চিকিৎসকর কাক চাবিবর কারণে পরামর্শ আগবান মানে কেটামান ঔষধর ধামে আপনাদের আপনাদের জ্ঞাতার্থে মানে উল্লেখ করি কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিকিৎসকর পরামর্শ লোর কারণে মানে আপনাদের উপদেশ দিন এন্টিম তাক থার্টি নিমুনিয়ার এটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ই বৃদ্ধ আর শিশুর নিমুনিয়ার মহ ঔষধ বুকুর মাজত কফে পরিপূর্ণ হওয়া অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট বুকুত ঘর ঘর শব্দ অত্যাধিক কফ যেটা জমা হব নিমুনিয়ার তেতিয়া এই এন্টিম তাত মেডিসিনটে বুকুর ভিতর কফ গলায় বাইর উলিয়াই অনাত ই অত্যন্ত ফলদায়ক হয় গতি এই ঔষধ এক উৎকৃষ্ট ঔষধ বলে গণ্য করা হয়েছে যেটা নিমুনিয়া রোগীর সুফালে অত্যন্ত আক্রান্ত হয় সুফালের গাল মুখ যেটা রঙা পড়ব বুকুর ভিতর জলন হব সিট হয়ে ফুলে 
আরাম পাব রোগীর অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয় আর কফ হাও ফাউত পচি যায় বেক্টেরিয়া লাগি যেটা কফ হাও ফাউত পচি যাব তেতিয়া চেঙ্গুইনরিয়া কেন নামৰ মেডিসিনটো অত্যন্ত ফলদায়ক হয় ই সহজতে সেই সমস্যা নহুৱা কৰি দিব পাৰে আৰ্সেনিক এলবাম ইউ এটা অত্যন্ত ফলদায়ক ঔষধ ৰোগী অত্যন্ত দুৰ্বল হৈ পৰিলে ৰোগৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিলে ৰোগী অত্যন্ত পানী পিয়া লাগি থাকিলে বা পানী খাবলৈ ইচ্ছা কৰিলে স্থিৰতা বহুত খুচা মাৰি ধৰাৰ দৰে বিষ আদি উদ্ভৱ হলে এই আৰ্সেনিক এলবাম ঔষধটোৱে অতি সহজতে এই এই লক্ষণসমূহ নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰি নিমোনিয়া আৰোগ্য হোৱাত ই অতি ফলদায়ক হৈ পৰে হিপাৰ সালফাৰ নামৰ ঔষধটো পুৰণি নিমোনিয়া ৰোগীৰ কাৰণে অত্যন্ত ফলদায়ক হয় কফ যদি পূজৰ দৰে হয় সাধাৰণ ঠাণ্ডা আৰু পুৱাৰ ভাগত যদি কাহ বৃদ্ধি হয় আৰু বুকুৰ বিখৰ লগতে স্পৰ্শক স্পৰ্শকাতৰ ভাব থাকিলে এই হিপাৰ সালফাৰ অব্যৰ্থ হয় নিমোনিয়া গতিকে এই হিপাৰ সালফাৰো এটা অত্যন্ত ফলদায়ক নিমোনিয়া ফলদায়ক ঔষধ ফসফৰাস ফসফৰাসটো নিমোনিয়াৰ এটা প্ৰধান ঔষধ ইয়াৰ লক্ষণসমূহ হ'ল কাহুতে কাহুতে ৰোগী কোচ খাই আহে হাত ভৰি চকু কাণ জ্বলাপুৰা কৰে মামৰৰ দৰে ৰঙা কফ ওলাই কাহুতে তেজৰ সাপযুক্ত কফ ওলাব বুকুৰ ওপৰত কিবা গধুৰ বস্তুৰে হেঁচা মাৰি থকাৰ দৰে অনুভৱ হ'ব ৰোগীৰ কিছুমান ৰোগী আকৌ বাওঁফালে কাটি হৈ শুব নোৱাৰে বাওঁফালে কাটি হৈ ফুলে বেদনা বৃদ্ধি হ'ব বুকুৰ ওপৰত সামান্য হেঁচা পৰিলেই বিষ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় বুকুৰ বিষ হয় বুকু জ্বলাপুৰা হয় আৰু নেমু নিমোনিয়া ৰোগত যেতিয়া বিকাৰ ভাব দেখা দিয়ে বিকাৰগ্ৰস্ত ৰোগী বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ পৰে তেতিয়া এই ঔষধ অত্যন্ত ফলদায়ক হয় ই বুকুৰ ভিতৰত থকা পুৰণা ঘাঁ শুকুৱাই দিব পৰা ইয়াৰ ক্ষমতা থাকে আৰু ই বুকুৰ ভিতৰত যিটো বেক্টেৰিয়াৰ ইনফেকচন হয় বেক্টেৰিয়াৰ যিটো সংক্ৰমণ হয় এই সংক্ৰমণ ই নাইকিয়া কৰি দিব পৰা ইয়াৰ ক্ষমতা থাকে গতিকে ইয়াৰ উপৰিও ছালফাৰ দচেৰা স্পঞ্জিয়া ব্ৰমিয়াম একোনাইট নেপ্লাছ নাক ভূমিকা পালচাৰটিলা জেলছেমিয়াম ইত্যাদি অসংখ্য হোমিওপেথিক মেডিচিন আছে যিটো নেকি নিমোনিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ কাৰণে সঠিক মাত্ৰা ঔষধৰ সঠিক মাত্ৰা আৰু ৰোগৰ লক্ষণ আদি যদি মিলে তেনেহ'লে এই নিমোনিয়া অতি সহজতে ভাল হয় সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক অভিজ্ঞ হোমিওপেথিক চিকিৎসকৰ কাষ চাপিবৰ কাৰণে মই উপদেশ দিম আৰু শেষত এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ কাৰণে ফলদায়ক হয় বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক দিব আৰু আপোনালোকৰ যাতে বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয় স্বজনেও এই নিমোনিয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ নতুন নতুন স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ আটাইলৈকে নমস্কাৰ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক